文长记第九章，耶鲁巴尔的儿子阿比麦勒克到舍根去见他的母舅们，对他们和他母家的人说：请你们问一问舍根所有的公民，是耶鲁巴尔的儿子七十人治理你们好呢，还是一个人治理你们好呢？你们还要记得，我是你们的骨肉。他的母舅们就替他把这些话传给舍根所有的公民，他们的心都倾向阿比麦勒克，因为他们说他确是我们的兄弟。他们遂从巴尔贝尼特庙里拿了七十块银钱给他，阿比麦勒克就用这些钱雇了一些放荡无赖之徒跟随他。他回到奥弗勒他父亲家里，在一块石头上把自己的兄弟，即耶鲁巴尔的儿子七十人都杀了，只剩下耶鲁巴尔的幼子约堂，因为他藏了起来。于是舍根所有的公民和贝特米罗人都集合起来，在舍根的纪念碑前那棵橡树下，立巴比麦勒克为王。有人将此事告诉了约堂，约堂就上了隔篱根山顶，站在那里，高声向他们喊说：舍根的公民，请你们听我，望天主也听你们。有一次，棕树要去立一树为他们的君王，就对橄榄树说：请你作我们的君王。橄榄树回答说：人用我的油来敬礼神，尊崇人，难道要我放弃出油，而去摇摇在种树之上吗？种树又对无花果树说：请你来作我们的君王。无花果树回答说：难道要我舍掉我的甘甜和美果，而去摇摇在种树之上吗？种树又对葡萄树说：请你来作我们的君王。葡萄树就回答说：我的新酒月落神人，难道要我放弃出产而去摇摇在种树之上吗？于是种树对荆棘说：请你来作我们的君王。荆棘对树木答道：若你们真愿立我作你们的君王，来吧，躲在我的荫下，否则我必从荆棘冒出，吞灭泥巴乱的香柏木。现在你们立巴比麦勒克为王。如果你们认为作的真诚正直，如果你们认为是善待了耶鲁巴尔和他的家族，如果你们认为你们这样行事对得起他一手所立的功分，因为原是我父亲为你们作战而舍生，把你们由米德扬手中救出来。然而你们今日却来反对我父亲的家族，在一块石头上杀了他的儿子七十人，立他婢女的儿子阿比麦勒克为舍根公民的君王，因为他是你们的弟兄。今天如果你们认为以真诚正直对待了耶鲁巴尔和他的家族，那么你们就因阿比麦勒克而喜乐吧，希望他也因你们而喜乐。不然，愿火从阿比麦勒克发出，吞灭舍根的公民和贝特米罗；也愿火从舍根的公民和贝特米罗发出，吞灭阿比麦勒克。以后约堂出走，逃到贝尔去了，住在那里，远避他的哥哥阿比麦勒克。阿比麦勒克治理以色列三年。天主使恶神降在阿比麦勒克和舍根公民中间，舍根的公民便背叛了阿比麦勒克，要报复对耶鲁巴尔七十个儿子的罪行，将他们的血归于他们的兄弟阿比麦勒克，因为是他杀害了他们，也归于舍根的公民，因为他们曾鼓励他杀害自己的兄弟。舍根公民为反抗他，就在山顶上设下伏兵，抢掠所有路过他们那里的人。有人将这事报告给阿比麦勒克。那时厄贝德的儿子加亚尔和他同族的人迁徙到舍根，舍根的居民竟信任了他。他们便到田间收葡萄、榨酒、开庆祝会，到他们的神庙里又吃又喝，也咒骂了阿比麦勒克。
。亚贝德的儿子加亚尔说：巴比麦勒克是谁？我们舍根人是谁？我们竟该服侍他？岂不是耶鲁巴尔的儿子和官员则布尔？该服侍舍根的始祖哈摩尔的后人吗？我们为什么要服侍亚比麦勒克？恨不得这百姓交于我手中，好把阿比麦勒克除掉。我要对阿比麦勒克说：增派你的军队出征吧。则布尔成为听到厄贝德的儿子加亚尔的话，大发愤怒。遂打发使者去见在阿鲁马的亚比麦勒克，说：看，厄贝德的儿子加亚尔和他的同族人来到舍根，挑唆全城反叛你，所以现在你和跟随你的人夜里要起来，埋伏在田野间。明天早晨，太阳一出来就攻城。当他和随从他的人出来抵抗你时，你看看怎样好，就怎样对付他。阿比麦勒克遂同所有跟随他的人夜间起身，分作四队，对着舍根设下埋伏。当阿贝德的儿子加亚尔出来，站在城门口时，阿比麦勒克便与随从他的人从埋伏的地方出来。加亚尔一见这些人，就对则布尔说：看，有人从山顶下来。则布尔回答他说：你看见山影，误以为是人。加亚尔接着又说：看，有人从高地出来，又有一对原模式像树道上前来。则布尔对他说：现在你的口在哪里？不是你曾说过阿比麦勒克是谁？要我们服侍他？这不是你所轻视的人吗？现在请你出去攻打他吧。加亚尔就在舍根公民之前出去攻打阿比麦勒克。可是阿比麦勒克一追击他，他就在他面前逃跑了，直到城门有许多伤亡的人。以后阿比麦勒克回到阿鲁马，则布尔将加亚尔和他的同族人赶走，禁止他们住在舍根。第二天早晨，人民到田野里去，有人告诉了阿比麦勒克。他於是把自己的人分作三队，叫他们埋伏在田间。他自己窥望，当他看见百姓从城里出来，就冲过去击杀了他们。当时阿比麦勒克与跟随他的军队冲过去，把住城门口，而另两队冲向田间的众人，杀了他们。那一天，阿比麦勒克整天攻打那城，把城攻下，杀了城中的居民，把城拆毁，杀上盐。舍根碉堡里的人听见此事，就躲到巴尔贝尼特庙里的地穴里。有人告诉阿比麦勒克，人民都聚集在舍根碉堡内，阿比麦勒克和跟随他的人就上了扎尔曼山。阿比麦勒克手里拿着一把斧头，砍了一根树枝，拿起来放在肩上，然后向跟随他的人说：你们看我作什么？你们也赶快照样去作。于是众人都各砍了根树枝，随着阿比麦勒克把树枝堆在地穴上，在地穴上点了火，于是舍根碉堡里所有的人都死了，男女约有一千。此后，阿比麦勒克往特贝兹去，安营攻打特贝兹，也占据了那城。在那城中有一座坚固的碉堡，该城所有的公民，男男女女都跑到那里躲避，关上门，上到碉堡顶上。阿比麦勒克来到碉堡前攻打，当他走近碉堡门口，要放火焚烧时。有一个妇人抛下了一塊磨石，正落在阿比麦勒克头上，打碎了他的头盖骨。他急忙喊叫替他执击的少年，向他说：拔出你的刀，杀了我吧，免得人讲论我说一个女子杀了他。那少年就用刀刺死了他。以色列人一见阿比麦勒克死了，各回了本家。於是天主報復了阿比麦勒克對他父親所行的惡事，因為他殺了自己的七十個兄弟。
，并且天主也把舍根人的一切恶行归在他们自己的头上。这样耶鲁巴尔的儿子约唐的诅咒也应验在他们身上。